அன்னை பர்னிச்சர்ஸ் அன்னை திருமண சீர்வரிசை பொருட்கள் டிவி பிரிட்ஜ் வாஷிங் மெஷின் உள்ளிட்ட இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் அடங்கிய திருமண சீர்வரிசை ரூபாய் தொண்ணூத்தி மட்டுமே தமிழகம் முழுவதும் இலவச டோர் டெலிவரி தொடர்புக்கு ஏழு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று நான்கு 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 பூஜ்ஜியம் ஒன்பது மூன்று நான்கு ஐந்து பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு நிம்மதி ப்ராபர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் காண்டாக்ட் செவன் ஒரு அமைதியை வச்சு அதன் மூலமாக ஒரு பிம்பம் உருவாகுது விஜய்க்கு என்ன பேச தெரியும் ஓகே அந்த பிம்பத்தை உடைக்கிற வேலையை செய்யும் போது இயல்பாக என்ன ஆகிடுது ஒரு பெரிய கவனம் பெறுது ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக தான் நான் பார்க்குறேன் அந்த அவைலபிலிட்டியை குறைக்கிறதன் மூலமாக ஒரு எதிர்பார்ப்பு உருவாகிட்டே இருக்கும் யார் என்ன பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த அவைலபிலிட்டியை வந்து உடைக்கிற ஸ்பீச் ஒரு ஒரு ஃபீரியான ஒரு ஸ்பீச் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு விஜயகாந்தனுடைய மாநாட்டு ஸ்பீச் எடுத்து நம்ம பார்க்குறோம் விஜயோட ஸ்பீச் எடுத்து பார்க்கணும் விஜய்க்காவது வந்து நீங்க இன்னைக்கு இருபத்தி நாலுல இருக்கிறாரு இருபத்தி ஆறுல தான் நமக்கு தெரியும் ஆனா அன்னைக்கு விஜயகாந்துக்கு இருந்தது வந்து ஒரு எட்டு ஒன்பது மாசம் தான் அந்த ஃபுளோ இருந்துச்சு இல்ல மேடை பேசோட ஃபுளோ அது ரொம்ப கேட்சியா ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் இருந்துச்சு அப்படியே நான் ஏன் அதை பேட் எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா விஜய் வந்து அந்த கோர்வைய எமோஷன்னாலேயோ இல்லை இவ்வளவு பெரிய க்ரௌடு வருமா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்புனாலேயோ எனிவேர் அது அவர் ஒரு இடத்துல இழந்துட்டாரு நீ உதாரணத்துக்கு இந்த இடஒதுக்கீடு சம்மந்தமாக அவங்க சொல்லியிருக்கிற சொல்லாடல் இருக்குல்ல அந்த சொல்லாடலை வச்சு மட்டும் பார்த்தா அது கண்டி விமர்சத்துக்குள்ளானது தான் இடஒதுக்கீடல்ல அனைவருக்கும் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவங்கிறாரு விச் இஸ் அ வெரி வெரி அப்சர்டு கான்செப்ட் அதாவது அவங்க சொல்லியிருக்கிற சொட்டோடர் மட்டும் எடுத்தா இடஒதுக்கீடுன்றது எதுக்காக எதால் எனக்கு எது மறுக்கப்பட்டதோ அதால் மீண்டும் அதை எனக்கு தருவது தான் இவ்வளவுதான் இடஒதுக்கீடு அப்ப நான் வந்து மறுக்கப்பட்டத கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எனக்கு நான் எந்த இடத்துல மறுக்கப்பட்டிருக்கேன் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்ல நீங்க நான் எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டோன்னா அதுக்கு இடஒதுக்கீடு தேவையில்லையா இவங்க நடத்துறதெல்லாம் கட்சி துவக்க பொதுக்கூட்டங்கள் தான் இது மாநாடு கிடையாது கட்சி துவக்க பொதுக்கூட்டம் கண்டிப்பா நீங்க வந்து இந்த கொள்கை இதுல வந்து இப்ப என்ன விமர்சனம் இருக்கு அப்படின்னா புதுசா ஒரு எதுவும் சொல்லலன்னு சொல்றாங்கல்ல அதை நீங்க எப்படி மதிப்பீடு பண்றது புதுசா ஏன் சொல்லணும் இல்ல அப்பதான் வித்தியாசப்படுவீங்க எதுக்கு வித்தியாசப்படும் இது வித்தியாசம் பண்ணியது அவசியமே இல்லையே நீங்க நாப்பத்தொன்பது திமுகவனுடைய துவக்க உரைகள் ஐம்பெருந்தலோட துவக்க உரைகள் அண்ணா கொடுத்த விளக்கங்கள் இதையும் நாற்பத்தொம்போதுல இருந்த ஒன்றுபட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினோட உரையும் எடுத்தீங்கன்னா எந்த வேறுபாடு இருக்கா நீங்க எழுபத்தி ரெண்டுல எம்ஜிஆர் கட்சி துவங்கும் போது திமுக அப்படி நேர் மாற்றவா சொன்னாரு அப்ப அந்த கோயில் கேள்வி வந்து ஏன் எம்ஜிஆர் எதுவும் புதுசா சொல்லன்னு கேட்கலையா நீங்களே சொல்றீங்களா அந்த அவங்கள்ட்ட இருந்து எடுத்துருக்கணும் அது அவங்க பொது சொத்து கிடையாது பெரியாரும் அம்பேத்கரும் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சிக்கான பொது சொத்து கிடையாது நீங்க கடவுள் இல்லைன்னு ஒரு கட்டத்துல சொன்னார் சீமான் அதன் பிறகு தமிழ் கடவுள்ங்கிற டிராவல்குள்ள வந்தாரு இப்போ என்ன சொல்றாருன்னா எங்க மூத்தோர் தான் நான் வழிபடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு லெப்டை பத்தி பேசவே இல்லை தொடவே இல்லையா ஒரு லெப்டுக்கான அடையாளங்களை பத்தி கூட ஒரு ஒரு வார்த்தையை கூட சொல்லல ஆனா நான் அதை எப்படி பாக்குறேன்னா ஒரு வேலை லெப்ட் கல்டர்னேட்டர் ட்ரை பண்றாரோன்னு தெரியல ஏன்னா அந்த ஒரு ஸ்பீச்ல ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அதை நண்பா நண்பி அதை சொல்லி டக்குன்னு அப்படின்றாரு நம்ம ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் எதிர்க்கிறதுக்கு இல்ல ரெண்டு பேரையுமே எதிர்க்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வர்றாரு அப்படின்னா அதெல்லாம் முடியாது ஒண்ணு நீங்க அருள்மொழி பக்கத்துல போய் என்ன செம்மல் எதிர்க்கணும் இல்ல செம்மல் கிட்ட வந்து அருள்மொழி எதிர்க்கணும்னு புஷ் பண்றது இருக்கு இல்ல அந்த பாலிடிக்ஸ் தான் இங்க தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு திருமா எந்த பார்வையில் சொன்னாருன்னா தெரியல அதுக்குள்ள போக வேண்டும் தலைவர்கிட்ட போய் நம்ம சாதாரணமா கூட ஒரு கமெண்ட் பாஸ் பண்ணிடுவோம் என்ன சார் அவங்க கட்சி பண்றாங்கன்னு ஆனா ஏன் பயப்படுறோம் அதிகாரத்தில் பங்கு ஏரியா இருக்கு பாருங்க இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் விஜய் அரசியல்வாதியா பேசிருக்காரு நான் பாக்குறேன் அது வந்து கூட்டணி உடைக்கிறதுக்கான வேலை இல்ல கீழே இருக்கிற கேரட் டிஸ்டர்ப் பண்ற வேலை Nature's Enclave, Coastal Heaven Theme Base Resort Villa Plots, ECR, Madam 10 Iram Varay, Assured Rental Income, Lifetime Free State Resort, 30 Kumay Patta, Vasadhi Gullodan, Call 9962888888. Fourth State Tamil Nairikalikku Arul Mudi Varumani Nanbaratha Vanakkangal, Idhu Mungal Fourth State Tamil Vedangum Pirudhanum Pirudhikal Nekatschi, Inrikkanam Mudiyya Pirudhanum Pirudhikal Nekatschi Nodiyya Sirappu Virudhanadak Nindu Rikkarar, Mutta Saithi Asiriyar, Udaga Vailalar, Maria Dekuriyya Thiru Thiyakat Chamala Varukal. Vanakkam. Vanakkam. நிறைய பேர் எங்களை பொண்ணு நிறைய பே
ஆனால் இன்றைக்கி உங்களை பேரிடுகிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சதுக்கு ரொம்ப நான் மகிழ்ச்சி அடையிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ இன்றைக்கி வந்து உங்கள்கிட்ட பாலிடிக்ஸ் அதுவும் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸை ரொம்ப கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு தினசரியும் அதை வந்து கவனிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு செய்தி ஆசிரியர் நீங்கள் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு புதிய கட்சியாக தமிழ்நாட்டில் பரிணமிச்சிருக்குது வந்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழக வெற்றி கழகம் நடிகர் விஜய் அவர்கள் இப்போ தலைவர் விஜய் அப்படின்ற ஒரு பரிணாம தொடர்ச்சி நகர்ந்திருக்கிறாரு அன்றைக்கு அவர் பேசிய பேச்சு மாநாட்டில் பேசிய பேச்சு அவருடைய இவ்வளவு நாள் ஆக்டிவிட்டீஸை பார்க்கும்போது இந்த பேச்சு நிறைய மாறுதல்கள் தெரியுதுன்னு சொல்கிறாங்க எதிர்பார்க்கலன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு அரசியல் கவனிப்பாளராக இதை நீங்கள் அவதானிக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு முதல் கட்ட கருத்தை உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு அது காமன் மேன் வந்து பார்க்குறதுக்கும் ஒரு நம்ம ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக இத்தனை வருஷம் ட்ராவல் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் நிறையா வேறுபாடு இருக்குது மக்கள் மத்தியில் என்னென்னா ஒரு ப்ரொலாங்டு சைலன்ஸ் அதாவது பெருசாக வந்து பேட்டிகள் கொடுக்காமல் எந்த கான்ட்ரவர்சிக்குள்ளும் இல்லாமல் ஒரு அமைதியை வச்சு அதன் மூலமாக ஒரு பிம்பம் உருவாகுது விஜய்க்கு என்ன பேச தெரியும் வைக்கணும் அந்த பிம்பத்தை உடைக்கிற வேலையை செய்யும் போது இயல்பாக என்ன ஆகிடுது ஒரு பெரிய கவனம் பெறுது ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக தான் நான் பார்க்குறேன் விஜய்க்கு வந்து அவங்க கூட இருக்கவங்களே அவர் இப்படிலாம் பேசுவாரான்னு தெரியாது அப்படின்னு கேட்கறது எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி தான் முதல் கட்டமாக எனக்கு தோணுச்சு ஓகே அது வந்து கிட்டத்தட்ட யுக்தி மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நீங்கள் தொடர்ந்து பேசுறது அப்படிங்கிறது அதாவது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு ஸ்டார் வந்து அவைலபிளாக இருக்கிறாங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்களுக்கு மதிப்புக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அந்த அவைலபிலிட்டியை குறைக்கிறது மூலமாக ஒரு எதிர்பார்ப்பு உருவாகிட்டே இருக்கும் யார் என்ன பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கியூரியாசிட்டி கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கு அந்த அவைலபிலிட்டியை வந்து உடைக்கிற ஸ்பீச் ஒரு ஒரு ஃபீரியான ஒரு ஸ்பீச் அப்படி இது கொடுக்கும்போது கவனம் பெறும் ஸோ இந்த யுக்தி சரி தவறு விமர்சித்துக்கலாம் போகலை ஃபேக்டை எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு பொலிட்டீஷியன் ஒரு ஒரு அட்ராக்ஷனை ஒரு இதை ரீச் பண்ணுறதுக்கு தன்னோட கரிஷ்மாவை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷனாக அந்த ஸ்டேஜை ரொம்ப சரியாக விஜய் வந்து பயன்படுத்தியிருக்கிறாரு ஓகே அது கரிஷ்மா ஆங்கிளில் அந்த ஈர்ப்பு ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு தேவைப்படுகிறக்கூடிய ஒரு அந்த அட்டென்ஷன் மாதிரியான விஷயங்களில் விஜய் ரொம்ப சரியாக அதை செஞ்சுருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதான் ஒரு பாயிண்ட் உங்கள் கேள்வியிலிருந்தே அந்த வார்த்தையை நம்ம எடுக்கணும்னு சொன்னால் நடிகர் விஜய் டு அரசியல்வாதி விஜய் அப்படின்ற அந்த ட்ராவல் வந்து மாநாடு மாநாடுக்காக எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் காயின் பண்ணப்பட்ட விஷயங்கள் கொள்கை அந்த டிராஃப்ட்டு செயல் திட்டம் இப்படியாக ஒரு அரசியல்வாதிக்கு எதெல்லாம் தேவையோ அதையெல்லாம் ரொம்ப சரியாக விஜய் செஞ்சார் ஓகே ஆனால் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது மீண்டும் நடிகர் விஜயார் மாறிட்டாருங்கிறது என்னுடைய பார்வை எதனால் அந்த கண்ணோட்டத்துக்கு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லுமே நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் விஜயகாந்த் தான் இங்கே ஒப்பீடாக இருக்கு எஸ் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு விஜயகாந்தனுடைய மாநாட்டு ஸ்பீச் எடுத்து நம்ம பார்க்குறோம் விஜயோட ஸ்பீச் எடுத்து பார்க்கணும் விஜய் சொன்ன அளவுக்கு வந்து கொள்கை பிரகடனங்களோ செயல் திட்டங்களோ ஏன்னா ஏன் அதை நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விஜய் ரொம்ப சாதாரணமாக எளிய மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி பேசுகிறான்றாங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி விஜயகாந்த் தான் எளிய மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி பேசின ஒரே தலைவர் ஓகே ரொம்ப சாதாரணமாக அவங்க லாங்குவேஜ் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு மாநாடு போயிருக்கேன் கவர் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது எல்லாமே அப்போ வந்து பெரிய பெரிய ஆட்கள் மறைந்த முதலமைச்சர் ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க அவங்க ஸ்பீச் எல்லாம் வந்து பயங்கர இதாக இருக்கும் அப்போ ஒரு சாதாரண லாங்குவேஜில் மதுரை லாங்குவேஜில் எதுவுமே அந்த அந்த ஸ்லாங்கில் பெரிய ஆடம்பரங்கள் இல்லாமல் ரொம்ப இயல்பாக அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினொன்று லட்சம் பேர் இருப்பாங்க இந்த கிரௌடை விட மூணு விட அதிகம் மூணு மடங்கு கிரௌடு இருந்துச்சு ஓகே அது உறுதியாக இருந்துச்சு அதில் எந்த விதமான மாற்றம் கிடையாது இந்த அளவுக்கு ஒரு இப்போ அவங்க பண்ணுறாங்கல்ல இவ்வளோ ரேம்ஸு டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி இந்த மாதிரியான ஒரு பக்கா செட்டப் போடலாம் அந்த மாலை நடக்கல இது ரொம்ப ஆடம்பரமாக இருந்துச்சு ஆனால் தேவையான வச்சு ஆடம்பரம் நான் சொல்ல வரல நீ கால சூழல் மாறி இருக்குது ஒரு க்ரௌடு வரும்போது இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் மாறி இருக்குது கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் மாறி இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் தேவை தானே அந்த விமர்சனத்துக்குள்ளே போகல அது ஆடம்பரமாக அந்த மாதிரி நான் அந்த ஆங்கிளை நான் பார்க்கல நான் சொல்ல வருது ரொம்ப இயல்பாக கூடிய கூட்டம் இன்னொரு ஆங்கிள் நம்ம யோசிச்சா விஜய்க்காவது வந்து நீங்க இன்னைக்கு இருபத்தி நாலுல இருக்கிறாரு இருபத்தி ஆறுல தான் நமக்கு தேர்தல் ஆனா அன்னைக்கு விஜயகாந்த்க்கு இருந்தது வந்து ஒரு எட்டு ஒன்பது மாசம் தான் ரொம்ப நெருக்கடியில தான் அவர் ஆரம்பிச்சாரு அப்போ வந்து எடிமிகை கவர்மெண்ட் எடிமி கவர்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கவர்மெண்ட் அதாவது தொண்ணூத்தி ஒன்று தொண்ணூத்தாறுல இருந்த கவர்மெண்ட் ஒரு பெரிய
விமர்சனம் பண்ணார் ரொம்ப எளிமையாக அதை கொண்டு போய் அவர் சேர்த்தார் திமுக அதிமுக கிளியராக இருந்தார் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நான் தான் மாட்டுறேங்கிறத சொல்லாமல் அவர் வந்து சொன்னார் அந்த ஃப்ளோ இருந்துச்சு இல்லை மேடை பேஸோட ஃப்ளோ அது ரொம்ப கேட்சியாக ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் இருந்துச்சு அப்படியே நான் ஏன் அதை பேட் எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா விஜய் வந்து அந்த கோர்வைய எமோஷன்னாலேயோ இல்லை இவ்வளோ பெரிய க்ரௌடு வருமா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்புனாலேயோ எனிவேர் அதை அவர் ஒரு இடத்துல இழந்துட்டார் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் பட் அதையும் அட்வான்டேஜ் தான் கொடுக்குறேன் முதல் மேடையிலேயே அவ்வளோ தெளிவாகலாம் பேசணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அவர் அப்பிற்கு அடுத்தடுத்த காலகட்டங்களில் இந்த முதல் மேடையிலிருந்து வந்த ஃப்ளாக சரி பண்ணும் பட்சத்தில் அவராலையும் வர முடியும் ஆனால் ஒரு கம்பேரிசனுக்கு நம்ம அதை பார்க்கணும் அப்படின்னா விஜயகாந்த் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இதை விட ரொம்ப கிளியராக பேசின ஒரு லீடர் அதில் எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை மக்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சிச்சு ரொம்ப எளிமையாக அதை வந்து விளக்கு விளக்கி சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அவருக்கு மக்கள் அந்த அளவுக்கு வெற்றிகளை கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வேற ஆனால் அந்த மாஸ் அந்த மாஸ் அட்ரஸ் பண்ண விதத்தில் விஜய் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மெனக்கெட்டிருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணியிருந்திருக்கலான்றது என்னோட பார்வை ஸோ இந்த பேச்சை தாண்டி விஜயன் மீது என்ன எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு அல்லது எல்லாருடைய கண் பார்வை எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா விஜய் தாவேக்கா தமிழக வச்சுக்கிறதுடைய கொள்கையை என்ன சொல்ல போறாரு கோட்பாடு என்ன விளக்க போறாரு அந்த கொள்கையை அடிப்படையாக வச்சு தான் விஜய் யாரு விஜய் பின்னால் யார் இருக்காங்க அல்லது விஜய் நாளைக்கு யாரோட சேர போறாரு இதெல்லாம் வந்து நம்ம கணிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி எல்லாருக்குமே இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம யதார்த்தமாக பார்க்குறோம் அவர் வந்து சொல்லும் போது செக்யூலர் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஐடியாலஜிஸ் அப்படிங்கிறத முன் வச்சாரு இதுதான் என்னுடைய கொள்கை அப்படின்னு சொல்றாரு கொள்கையை வழிகாட்டிகளாக சில பேர் வந்து முன் வச்சாரு இப்போ நம்ம என்ன கேட்குறோம்னா ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற ஐடியாலஜிஸ் உங்களுக்கே தெரியும் தமிழ்நாட்டுடைய தத்துவார்த்த நிலைப்பாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறது அதையே மீண்டும் மீட்டுருவாக்கம் செய்யும் வரையாக தான் அவர் வந்து பேசியிருக்காரு இந்த ப்ளஸ்ஸா மைனஸா அவர் நிலைப்பாடு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த நிலைப்பாட்டுக்குள்ளான விமர்சனங்களை சில ஜேர்னலிஸ்டே எனக்கு ஆக்சுவலாக உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா அது அவங்கவுங்களுடைய நிலைப்பாடு நம்ம ஜேர்னலிஸ்ட்கள் வந்து ஆர்வுடன் சொல்றது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை நான் அதுக்குள்ளே போகலை ஓகே ஆனால் மறுபடியும் நான் எப்பயுமே என்னென்னா வரலாற்ற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவோட பார்க்கறது இதிலேயில் ஒரு முக்கியமான அம்சம்னு நான் பார்க்குறேன் அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து வரலாற்று நிகழ்வுகளோடு இதுக்கு முன்னாடி தொடங்கிய கட்சிகள் நிகழ்வுகளோடு விஜயை ஒப்பிட்டு பார்க்கணும்னா பொதுவாக கட்சி துவக்கங்கள் அப்படிங்கிறது ஐடியாலாஜிக்கல் டிக்ளரேஷன் கொள்கை முழக்கங்களை முதல்ல முன்வைப்பாங்க எஸ் ஐடியாலாஜிக்கல் கிளாரிட்டி சித்தாந்த தெளிவு அப்படிங்கிறத பின்னால் வைப்பாங்க ஓகே எல்லா கட்சிகளும் பொதுவாக பொதுவாகவே ஓகே ஆனால் இடதுசாரிகள் நீங்கள் வந்து மறுபடியும் இன்னும் இந்த நம்மளோட யூடியூப் நிறையா யங்ஸ்டர்ஸ் பார்க்குறதுனால என்ன இலவகமாகவே சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பார்ட்டி சிஸ்டம் தான் இந்தியாவில் இருக்குது ஒன்று வந்து மாஸ் பார்ட்டி ஒன்று கேடர் பேஸ்ட் பார்ட்டி மாஸ் பார்ட்டிங்கிறது வந்து இந்த படிநிலைகள் இருக்குல்ல நகரக்குழு மா அந்த மாதிரியான சிஸ்டம் எல்லாம் இல்லாமல் பார்ட்டி கை கமாண்டு முடிவெடுக்கிறத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய நிலைமையில் இருப்பாங்க மேலேருந்து உத்தரவுகள் வரும் கீழே செயல்படுத்துவாங்க கேடர் பேஸ் பார்ட்டிங்கிறது கீழேருந்து தான் உத்தரவுகள் போய் அது ஒரு செக்ரட்டரியல் ரோலில் செயல்படுவாங்க அப்படி இருக்கிறது ரெண்டு கட்சிகள் தான் ஒன்று இடதுசாரி கட்சிகள் சிபிஎம் சிபிஐ எம்எல் சிபிஎம்எல் அந்த மாதிரி கட்சிகள் ரெண்டாவது பிஜேபி ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டுமே கீழேருந்து ஆர்கனைசேஷனெல்லாம் போய் கேடர் பேஸ்டாக போகிறது ஓகே ஒரு இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு சிபிஎம் சிபிஐ நீங்கள் மெம்பர் ஆகணும் அப்படின்னா பெர்மனன்ட் மெம்பர் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆகும் அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் வேறு எஸ்டிஎம்கள் அப்படி இல்லை இன்றைக்கி நீங்கள் போய் உறுப்பினர் அட்டையை வாங்கிக்கலாம் தலைவர் சொல்லக்கூடிய டிஎம்கே ஏடிஎம்கே தான் இருந்தால் தலைவர்கள் சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு பார்ட்டி டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்கு அப்படி ரெண்டு வகையில் டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்கிற இதுக்கு அந்த மாதிரி கட்சிகளில் முதல்ல தத்துவ முழக்கங்களை முன் வச்சிருவாங்க பிறகு தான் தத்துவார்த்த தெளிவு கிடைக்கும் ஓகே ஐடியாலஜிக்கல் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இப்போ விஜய் பண்ணியிருக்கிறது ஐடியாலஜிக்கல் டிக்ளரேஷன் இதெல்லாம் என்னுடைய கொள்கைகள் இந்த டிக்ளரேஷனை ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணும் போது தான் ஐடியாலஜிக்கல் கிளாரிட்டி என்பது வரும் நீங்க உதாரணத்துக்கு இந்த இடஒதுக்கீடு சம்பந்தமா அவங்க சொல்லியிருக்க சொல்லாடல் இருக்குல்ல அந்த சொல்லாடலை வச்சு மட்டும் பார்த்தா அது கண்டிப்பா விமர்சனத்துக்குள்ளானதுதான் இடஒதுக்கீடு அல்ல அனைவருக்கும் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவங்கிறாரு விச் இஸ் அ வெரி வெரி அப்சர்டு கான்செப்ட் அதாவது அவங்க சொல்லியிருக்கிற சொட்டோடர் மட்டும் எடுத்தா அது ஒரு ஒரு கொள்கை முழக்கமா மட்டும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது அது எப்படி கொடுக்க முடியும் அது வந்து இப்ப இருக்கிற கொள்கைகளுக்கு நேர் எதிரானதா போய் இல்ல சாதிவாரி இட
நீங்கள் வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் திரும்ப ஆரம்பிக்கும் போதும் சரி நாம் தமிழர் கட்சி ஆரம்பிக்கும் போதும் சரி அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஐக்கான்ஸ் எல்லாம் வைக்கல நாம் தமிழர்கிட்டையும் கொள்கை தலைவர்கள் டிக்ளரேஷன் என்பது கா ஆரம்ப காலகட்டம் இருந்துச்சு நான் இன்னும் தெளிவாக சொல்கிறேனே நீங்கள் ஈழ யுத்தத்துக்கு அப்புறம் அந்த ப மிகப்பெரிய படுகொலைகளுக்கு அப்புறம் உருவான கட்சிகளில் முக்கியமான ஒன்று நாம் தமிழர் எஸ் நீங்கள் நாம் தமிழர் மே பதினேழுலாம் ஒரு கட்டத்தில் வந்தவங்க தான் மே பதினேழு இன்னும் தேர்தல் அரசியல் மற்ற விஷயங்களுக்கு போகலை சின்ன சின்னமாக அந்த கவுன்சில் எலெக்ஷன்ஸ் மட்டும் நாங்கள் நினைக்கிறேன் எனக்கு அது கரெக்டாக தெரியல இயக்க அரசு நின்றுட்டு ஆமாம் ஆனால் நாம் தமிழர் வந்து தேர்தல் அரசியலுக்குள்ளே வர்றாங்க தேர்தல் அரசியலுக்கு உள்ளே வந்த நாம் தமிழர் முன்வச்சதுக்கும் இந்த பத்தாண்டுகளில் அவர் மாறி இருக்கிறதுக்கு நிறைய வேறுபாடு இருக்குது அதை நிறைய பேர் என்ன விமர்சிக்கிறாங்கன்னா மாறிட்டாருங்கிறாங்க அப்படி இல்லை அந்த ஐடியாலஜிக்கல் கிளாரிட்டி எதுக்குள்ள நான் போய் செட்டில் ஆக போகிறேன் ஹூ ஐ ஆம்னு நான் காட்டணுன்னா அதுக்கு ஒரு காலகட்டம் எடுக்குது அந்தந்த புவிசார் அரசியல் அந்தந்த காலகட்ட நிகழ்வுகள் என்னை வந்து தள்ளும் ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவராக அந்த ஐடியாலஜிக்கல் கிளாரிட்டிகள் நான் வரும்போது சில ஐடியல் டிக்ளரேஷனை கைவிடுவேன் ஓகே புரிஞ்சுது புரிஞ்சு புரியுதா உங்களுக்கு ஒரு அரசியல் கட்சி ஒரு டிக்ளரேஷன் செஞ்சிடும் வேறஸ் நீங்கள் இடதுசாரி கட்சிகள்லையோ இல்லை ஒரு பாரதிய ஜனதா போன்ற ரைட் விங் கட்சிகள்லையோ வந்து அவங்க முதல்ல இதுதான் எங்கள் சித்தாந்தம் முடிவெடுத்துருவாங்க ஃபஸ்ட்டு கிளாரிட்டி தான் அப்புறம் தான் அந்த டிக்ளரேஷனுக்குள்ள வருவாங்க இதெல்லாம் சரி ஆக்சுவலி சரி தவறுங்கிறது அது நட மக்கள் ஏற்றுக்கிறது பொறுத்து நம்ம அதுக்குள்ளே போகல ஆனால் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்ன்றத புரியுது இல்லைன்னா முதல்ல இதுதான் தத்துவம் இந்த தத்துவத்தை செயல்படுத்துகிற கொள்கை முழக்கம் எதுன்னு வரணும் ஓகே இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் அது விஜயா இருந்தாலும் சரி விஜயகாந்தா இருந்தாலும் சரி இந்த முதல்ல எடுக்கிறத மாநாடுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதுலேயே எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது மாநாடுங்கிறது அப்படி இல்லை மாநாடு அப்படிங்கிறது என்ன பல்வேறு குழுக்கள் இருக்கணும் அந்த குழுக்கள் விவாதிக்கணும் என்ன சொல்ல போகிறோம்னு சொல்லணும் எந்த குழு விவாதிச்சுன்னு சொல் சொல்லி அதை மேலே எடுத்து 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 ஃபைனலாக அதை அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டு வரணும் அதுதான் மாநாடு இவங்க நடத்துறதெல்லாம் கட்சி துவக்க பொதுக்கூட்டங்கள் தான் இது மாநாடு கிடையாது கட்சி துவக்க பொதுக்கூட்டம் கண்டிப்பா இவர் இதுதான் ஆக்சுவல் ஆனது என்ன சொன்னா புரிதலுக்காக தான் சொல்றேன் இப்ப நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அது மாநாடு மாநாடு மாநாடுங்கிறது அது இல்லை மாநாடுங்கிறது இந்த இதுல என்ன பேச போறோம் நீங்க எல்லா மாநாடு எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்க காங்கிரஸ் மாநாடு எடுத்துக்கோங்க வகுப்பு எடுத்து பெரியார் வெளியே வந்த மாநாடா இருக்கட்டும் இப்படி எந்த இது எடுத்துக்கோங்க அங்க ஒரு குழு இருக்கும் அவங்க அதை விவாதிப்பாங்க அந் இப்ப இந்த இப்ப இந்த விஜய் அறிவிச்சிருக்கக்கூடிய கொள்கை விளக்க திட்டங்கள்லாம் இருக்குல்ல அது எந்த குழு முடிவு செஞ்சுது ஃபாரின் அகெயின்ஸ்ட் என்ன விஷயங்கள வந்து இன்னும் சொல்ல போனா இடதுசாரி கட்சிகளில் வந்து அது ஓப்பனாகவே டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க இந்த கொள்கை முடிவுக்கு எங்களுடைய மத்திய குழுல இவ்வளவு பேர் எதிர்த்தாங்க இவ்வளவு பேர் ஆதரவு தெரிவிச்சாங்க ஆனா நாங்க இப்படி ஒரு முடிவு நாங்க எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு புத்தகமாவே அதை போடுவாங்க இந்த மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட இந்த முடிவுகள் இந்த அடிப்படையில் நாங்கள் எடுத்தோம் இந்த சர்வதேச ஒப்பிட்டு இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தோம் இந்த ஐடியாலஜியில இருந்து இதை நாங்கள் டிரைவ் பண்ணோம் இதுல இருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்க போனோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு சிங்கிள் மெம்பர் பார்ட்டி இப்போ தான் எமர்ஜாய் வருது அதனால அது மாநாடு கிடையாது இது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பொதுக்கூட்டம் ஒரு கட்சி துவக்கத்துக்கான ஒரு பொதுக்கூட்டம் அதுல நிறைய விஷயம் செஞ்சிருக்கிறாரு ஆனால் அதை வைத்து மட்டுமே அவரை சரின்னு சொல்றதும் தவறுன்னு சொல்றதும் இப்போதைக்கு முறையானதாக இருக்காது நான் சொன்ன மாதிரி அது ஐடியாலஜிக்கல் டிக்ளரேஷன் வச்சுட்டாரு இது ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஒன்றும் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ரொம்ப தூரம் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டாம் இந்த ஐடியாலஜிக்கல் டிக்ளரேஷன் எங்க முதல்ல வந்து தெளிவு பிறக்கும் அப்படின்னா விஜய் வெளியிட போற தேர்தல் அறிக்கையில் தெளிவுபெற்றோம் இப்ப கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஐடியாலஜிக்கல் டிக்ளரேஷன் கூட சொல்லிட மாட்டேன் தேர்தல் அறிக்கை மாதிரி தான் இருக்கு நீங்க ஐடியாலஜிக்கல் செயல் திட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அந்த அந்த பக்கம் நான் படிச்சேன் அது கிட்டத்தட்ட ஐடியாலஜி தான் திரும்ப திரும்ப பேசிட்டு இருக்கு செயல் திட்டம்ங்கிறது வேற நீ எதுல பங்கன் பண்ண போறீங்க எப்படி பங்கன் பண்ண போறீங்க அதுதான் அப்ப என்னோட இது என்னன்னா இப்ப இந்த டிக்ளரேஷன்ஸ் எஸ் ஏத்துக்கலாமா ஆனா வெரி குட் அதுல ஒண்ணு எந்த மாட்டம் இல்ல கிளாரிட்டி இப்ப வரப்போகுது அந்த கிளாரிட்டி வரும்போது தான் ஒரிஜினலாக அது வந்து எப்படி விமர்சிக்கப்படணுங்கிற இதுக்கே போகும் ஆனால் இப்போ என்னென்னா எடுத்தோடனே இந்த டிக்ளரேஷன்ல எல்லாரும் அதை வந்து சரின்னு ஒரு பக்கம் ஒரு பேர் ஆதரிக்கிறாங்க தவறுன்னு ஒரு பார்க்குறாங்க அது ரொம்ப அப்பொலிட்டிக்கலாக இருக்கு நான் அதை ஒரு தீவிர அரசியல் பார்வையிலேருந்து அதை நம்ம பார்க்க முடியாது இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த கொள்கை இதில் வந்து இப்போ என்ன விமர்சனம் இருக்குது அப்படின்னா புதுசாக ஒரு எதுவும் சொல்லலன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதை நீங்கள் எப்படி மதிப்பீடு பண்ணுறது புதுசாக ஏன் சொல்லணும் இல்லை அப்போ தானே வித்தியாசப்படுவீங்க எதுக்கு வித்தியாசப்படணும் இதுக்கு வித்தியாசம் ப
அந்த தேர்தலுக்கு புத்தகம் கூட எங்கிட்ட இருக்கு அந்த ஐம்பது வருஷம் தேர்தலுக்கு புத்தகங்கள்ல தங்கப்பாண்டியன் மூத்த திமுக நிறுவ வாய்ப்பு போட்டிருக்காரு ஒரு தொகுத்திருக்காங்க அதை நீங்க முதல்ல எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா பாட்டாளி வருக்கு புறம் ஏன்னா அது வந்து அவங்க இடதுசாரியில காப்பிடிச்சுட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை அன்னைக்கு இருந்த சர்வதேச அரசியல் சூழல் சுதந்திரத்துக்கு பின்னான சூழல் இடதுசாரி மீதான ஒடுக்குமுறை அகில இந்திய அளவில் இடதுசாரி கட்சிகள் ஒன்றுபட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் எதிர்கட்சியாக உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு நிலை அப்போ அன்னைக்கு அன்னைக்கு இருந்த மக்கள் நிலை இதெல்லாம் விட்டுருங்க அன்னைக்கு மக்களுக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சு சுதந்திரம் வாங்கியாச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு வேலை வேணும் நாட்டை வளர்த்தணும் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு அடுத்த நம்ம போராடி ஜெயிக்கணும் அப்போ என்ன தேவை ஒரு பாட்டாளி வர்க்க ஆதரவு கொள்கை முதலாளித்துவம் சார்ந்த விஷயங்கள் என்ன நம்ம ப்ரோ கேபிட்டலிஸ்டா ப்ரோ இதுவா புதுசா வந்து என்ன சொல்றது ப்ரோ சோஷலிஸ்ட்ன்னு நேரு ஒரு கொள்கை எடுத்துட்டு வராரு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல தான் அன்னைக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது டிக்ளேர் ஆகுது நீங்க எழுபத்தி ரெண்டுல எம்ஜிஆர் கட்சி துவங்கும் போது திமுக அப்படி நேர் மாற்றவா சொன்னாரு அப்ப அந்த கோயில் கேள்வி வந்து ஏன் எம்ஜிஆர் எதுவும் புதுசா சொல்லன்னு கேட்கலையே ஏன் சொல்லணும் நீங்க இன்னைக்கு வந்து ஏன் அம்பேத்கரை முன்னிலைப்படுத்தினாருன்னா ஜாதி ஒழிஞ்சிருச்சு எல்லாம் சரியாயிட்டாங்கன்னா நீங்க அம்பேத்கர் முன்னிலைப்படுத்துவா எல்லாம் மாறிடுச்சு திரும்ப இதுக்கு அம்பேத்கர் தூக்கிட்டு கேட்கலாம் என்ன எதுவும் மாறலையே சரி ஓகே ஆனால் அவங்கள்ட்ட இருந்து எடுக்கும்போது கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தந்தை இல்லை நான் என்ன சொல்றேன் திரும்பி சொல்றேன் அந்த பாயிண்டே விட்டுருங்க எல்லாருமே இங்கே வந்து ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ்லேயே சொல்றாங்க நீங்களே சொல்றீங்களா அந்த அவங்கள்ட்ட இருந்து எடுத்துக்கணும் அது அவங்க பொது சொத்து கிடையாது பெரியாரும் அம்பேத்கரும் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சிக்கான பொது சொத்து கிடையாது நான் பார்க்குற பாயிண்ட் என்னன்னா பெரியாரையும் அம்பேத்கரையும் யார் வேணாலும் எடுத்து கொண்டாடலாம் ஆனால் அவர்களை எதற்கு பயன்படுத்துகிறீர்கள் அது அடுத்தடுத்த காலகட்டங்களும் தெரியும் அப்ப விமர்சிப்போம் அப்ப அம்பேத்கரை விஜய் சரியாக பயன்படுத்தல தவறாக பயன்படுத்த விமர்சிக்கலாம் நீங்க எடுத்ததுக்காக விமர்சிக்க முடியாது இல்ல நீங்க இல்ல யார் எடுக்கிறாங்கன்னு பாக்கணும் அது முக்கியம் அவசியம் இல்லையே எதுக்கு அதான் சொல்றேன் யார் எடுக்கிறாங்கன்றது முக்கியம் இல்ல அருள் நான் கேட்கறது எப்படி பயன்படுத்துறாங்கன்னு பாருங்க பார்த்துட்டு விமர்சிப்போம் விமர்சிக்கிறதுக்கு அப்பாற்பட்டவர்லாம் விஜய் கிடையாது அரசியலுக்கு வந்துட்டா கடும் விமர்சனம் சந்திச்சு தான் ஆகணும் நான் அந்த பாயிண்ட்ல ப்ரோ விஜய் எல்லாம் நான் போல நான் இப்ப என்ன கேட்கிறேன்னா அம்பேத்கரை எப்படி நீ எடுக்கலாம் பெரியாரன் எப்படி எடுக்கலான்னு கேட்க முடியாதுன்னு சொல்றேன் அஞ்சலை அம்மாள் நீ ஏன் எடுக்கலான்னு கேட்க முடியாதுன்னு நான் சொல்றேன் அவர்கிட்ட எதுக்காக இந்த கீழே நான் இன்னும் கூர்மைப்படுத்த விரும்புறேன்னா ஒரு தன்முரண்பாடுகளுடைய வெளிப்பாடா அந்த மேடையிலேயே நடந்துச்சு அனலிசன் ஆஃப் கேஸ்டையும் வச்சுக்கிறாரு பகவத்கீதையும் வச்சுக்கிறாரு அப்ப அவருக்கு அந்த தத்துவார்த்தை புரிதல் இல்லாம ஒரு பெரியாரையும் முதல் கேள்வியில் நான் உங்களுக்கு பதில் சொன்னேன்ல ஐடியாலஜிக்கல் டிக்ளரேஷனை பண்ணிட்டாரு எது ஈர்ப்புடைய முழக்கமோ அதை முன் வச்சுட்டார் இந்த ஐடியாலஜிக்கல் கிளாரிட்டிங்கிறது பிராக்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ்குள்ள வரும்போது வரும் அப்போது அந்த அந்த நீங்க சொல்ற செல்ஃப்ல இருந்து அனிகிலேஷன் ஆஃப் கேஸ்ட் எடுக்கப்படலாம் இல்ல பகவத்கீதை எடுக்கப்படலாம் வேற ஒண்ணு வைக்கப்படலாம் என்னாலும் நடக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு வைக்கும் போதே அந்த முரண்பாடு அது அவரோட புரிதலா இருக்கு அவருக்கு அந்த கிளாரிட்டி இல்லை ஐடியாலஜிக்கல் கிளாரிட்டி இல்லை அது நான் நமக்கு எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை ஆனா அது வராதுன்னு நம்ம எப்படி முடிவெடுப்போம் மேபி இட் வில் கமன் ரிங் அப்படித்தான் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க நீங்க கடவுள் இல்லைன்னு ஒரு கட்டத்துல சொன்னார் சீமான் அதன் பிறகு தமிழ் கடவுள்ங்கிற டிராவல்குள்ள வந்தாரு இப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எங்க மூத்தவர் தான் நான் வழிபடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அதை என்ன விமர்சிக்கிறாங்கன்னா அவர் கடவுள் நம்பிக்கை சார்ந்து போயிட்டாரு அவர் படைப்பு கோட்பாடு ஏற்கல பிஜேபி பிஜேபி கூட போயிட்டாரு விமர்சிக்கிறாங்க நான் என்ன சொல்றேன் அந்த கிளாரிட்டி ஒரு வர்றதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் எடுத்துருச்சு இல்ல நான் பெரிய நான் சீமான்ட்ட பல முறை நேர்கள் எடுத்திருக்கேன் அவர் வீட்டுல போய் இன்னைக்கும் பெரிய அளவுக்கு அவர் ரூமுகள் நுழைஞ்சிங்கனால கீழே திரும்பினீங்கன்னா பெரிய பெரியார் படம் வச்சிருப்பார் இன்னைக்கும் பெரியார் நூல்கள் அவர் படிக்கிறாரு ஆனா அப்படிதான் நீங்க விமர்சிக்க முடியும் எடுக்கும் போதே எடுக்காத எடுக்காத அவர் என்ன சொல்றாரு இப்போ என்ன பார்த்துருக்காரு ஒரு 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 ஆக்டர் டேர்ன்டு பொலிட்டீஷியன் எதெல்லாம் ஃபேவரபுளாக இருக்கோ எல்லாம் தூக்கி போட்டாப்ல உள்ள கையில் வச்சுக்கிறார் ஓகே இனி ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகும்போது தான் இது எதெல்லாம் சிக்கல் எதெல்லாம் வச்சிருக்கூடாது எதையெல்லாம் கீழே வைக்கணும் லெஃப்டை பற்றி பேசவே இல்லை தொடவே இல்லையா ஒரு ஒரு லெஃப்ட்டுக்கான அடையாளங்களை பற்றி கூட ஒரு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை ஆனால் நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன்னா ஒரு வேலை லெஃப்ட்டுக்கு அல்டர்னேட்டிவ் ட்ரை பண்ணுறாரோன்னு தெரியல ஏன்னா அந்த ஒரு ஸ்பீச்ல ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நண்பா நண்பி அதை சொல்லி டக்குன்னு அப்படின்றாரு அந்த தோழன்ற வார்த்தைக்கான அர்த்தமோ மகத்துவமோ வந்து அவருக்கு அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு
பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கிட்ட கடனை வாங்கிட்டு ஒரு டீயை மட்டும் குடிச்சிட்டு சென்னைக்குள்ள மட்டுமே நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இன்னமும் டீப்பாக மலைப்பகுதிகளில் போனீங்கன்னா கட்சி மாத மாதம் கொடுக்குற மளிகை சாமானை வாங்கிட்டு கட்சி பணி செய்கிற மக்கள் பணி செய்கிற ஏகப்பட்ட இடதுசாரி கட்சி நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த சினிமா கவர்ச்சியோட வர்றாங்களா வைக்கிறாங்களா விமர்சனத்தில் போனால் தனி சப்ஜெக்ட் நம்ம அதை தனியாகவே பேசுவோம் அது வேற ஏரியா லெஃப்டை ஏன் விஜய் தொடராரு அப்படிங்கிற ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு தொட முடியாது ஏன்னா அன்கம்பேரபிள் தியாகங்கள் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இசைவிட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் பார்த்துருக்கீங்க சாம்சங்கில் அங்கே நிற்கிற ஏ சவுந்தரராஜன் வந்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேச மேக்கிற வச்சவர் அத்தனை இது இருதய அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுருக்கிறார் இன்றைக்கு அவரால் வந்து மூணு மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலே ட்ராவல் பண்ணணும்னா கார்ல உட்காந்து ட்ராவல் பண்ண முடியாது படுத்துட்டு தான் ட்ராவல் பண்ணணும் குறைந்தபட்சம் பத்தாயிரம் போராட்டங்களை பார்த்துருப்பாரு நீங்க வந்து தொழிலாளர்கா நின்னதுக்காக கத்தி குத்து வாங்கின விபி சிந்தனை ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ஏ சவுந்தரராஜன் வரைக்கும் ஏகப்பட்ட தியாகிகளை வந்து பார்க்கலாம் ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய வெளிச்சமா கவனமா பெறல நீங்க ஒரு விஷயத்த எல்லாரும் பிறந்துட்டாங்க இன்னைக்கு சாம்சங் போராட்டம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி குண்டாய போராட்டம் நடத்தும் போது கைகளில் விலங்க மாட்டப்பட்டவர் ஏ சவுந்தரராஜன் நான் சாதாரண ஒரு ஒரு பெட்டி கிரைம் பண்றவனோட ஒரு பெரிய கொலகாரனை கூட விலங்க மாட்டக்கூடாதுன்னு மனித உரிமையாளர்கள் பேசும்போது ஒரு தொழிற்சங்க தலைவர் விலங்க மாட்டப்பட்ட வரலாறுலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு தொழிலாளர் போராட்டத்துக்காக கடந்த காலங்களில் அது நடந்திருக்குது அதுக்காக அப்போது இருந்த அரசுகள் வந்து அதை தவறுன்னு உணர்ந்து அவரை கூப்பிட்டு பேசின வரலாறுலாம் கடந்த காலங்கள் நடந்திருக்கு சரியா அந்த தியாகத்தை அந்த உழைப்ப நினைச்சுக்கூடாது <laughs> அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில இவ்வளவு சபஸ்டிகேஷன்லாம் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க கீழே இறங்கி ஒர்க் பண்ணுவாங்க கிடைக்கிறத ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதுல நமக்கு அந்த கொள்கையில் உடன்பாடு இருக்கு இல்லைங்கிற தனி விவாதம் நான் சொல்ல வரதுனா இந்த ஐடியாலஜி ஒரு தத்துவத்தை உள்வாங்கிட்டு வேலை செய்கிற ஒரு அரசியல் ஊழியனுடைய நேர்மையோ தியாகமோ வந்து இந்த மாதிரி வரக்கூடியவங்களுக்குலாம் இருக்காது அதை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அதனால ஒரு லெஃப்ட பேசல எனக்கு சந்தோஷம் குறைந்தபட்ச அந்த ஸ்பேஸியா லெஃப்ட் பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி <laughs> 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 பாசிசம் பிளவுவாதம்னு மட்டும்தான் பிஜேபி தான் மறைமுகமாக குறிக்கிறாருன்னு பொருள் கொள்ளும் மடியில் பேசியிருக்காரு இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் இனிமே இடைஞ்சிக்கல் இனிமையே முன் முன்கூட்டி அறிவிப்பது அப்படிங்கிறது எந்த வகையிலான ஒரு விஷயம் நடக்கும் அதான் திரும்பி சொல்கிறேன்னே ஏன் எல் எல்லாருக்கும் அம்னீஷா செலக்டிவ் அம்னீஷாவான்னு தெரியல இதுக்கு முன்னாடி அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்து யாருமே பண்ணாதெல்லாம் விஜய் பண்ணவே இல்லை நான் தான் சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் மிக தெளிவாக திமுக அதிமுக ரெண்டையும் விஜயகாந்த் சரி தூரத்தில் வச்சுத்தார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல சீமான் வந்தபோது என் இனத்ரோகி காங்கிரஸ் எனக்கு கொள்கை எதிர்ப்பு பிஜேபின்னு சீமான் சொன்னது தான் அன்னைக்கு சீமான் தெளிவாக ரெண்டு விஷயம் சொன்னாரு இளம் இலை மலர்ந்தா ஈழம் மலரும் ஏன்னா நான் அதிமுக கூட போறேன்னா எல்டிடி பிளஸ் நீங்க எம்ஜிஆர் காலத்துல இருந்து எல்டிடிக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சாங்க அப்படின்னு சில விஷயங்கள் சொன்னாரு அதுல முரண்பாடு இருக்குங்க ஜெயலலிதாவோட ஸ்டாண்ட் எல்டிடிக்கு வேற ஆனா அவர் சீமான் வந்து சொன்னாரு என்னோட இணை எதிரி வந்து காங்கிரஸ் ஒரு காலம் நான் காங்கிரஸ் கூட போக மாட்டேன் என்னோட தத்துவார்த்த எதிரி வந்து பிஜேபி நான் போக மாட்டேன்னு சீமான் சொன்னார் அதை இன்னைக்கு இவர் சொல்றாரு ஆனா இன்னைக்கு பேசுறவங்க எல்லாருமே இது புதுசா பேசிட்டாரு புதுசா பேசிட்டாருன்றாங்க நீங்க நான் இன்னொரு வரலாறு நம்ம இதுல எடுத்து பார்ப்போம் இதுவுமே நிறைய பேர் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தெரியல நீங்க வந்து பெரிய எழுச்சியோட துவங்கிய கட்சிகள் நாற்பத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பெரும்பான்மை அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கும் போது தான் உருவாச்சு ஓகே நாற்பத்தொன்பதுல காங்கிரஸ் ஆளும் கட்சி திமுக வருது எழுபத்தி ரெண்டுல திமுக ஆளுங்கட்சி அதிமுக உருவாகுது தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி மூணு காலகட்டங்களில் அதிமுக தான் ஆளுங்கட்சி வைகோர் பெரிய எழுச்சியோட வர்றாரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல தேமுதிக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல மக்கள் நீதி மையம் இவங்க எல்லாமே ஏடிஎம்கி பில்ல வந்தவங்க நான் சொல்ல வர்றது வரும்போது எழுச்சியோட வந்தவங்க வந்த பிறகு பெரும் எழுச்சி பெற்ற கட்சிகள் இப்போ விடுதலை சிறுத்தைகளோ பாட்டாளி மக்கள் கட்சியோ துவக்கத்தில் வேற ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து நீங்க வந்து அரசியல் தேர்தல் அரசியல் வேண்டான் இருந்த டிபிஐ தேர்தல் சுற்றில் வந்து மெல்ல 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 வளர்ந்தது விடுதலை சிறுத்தைகள் வன்னியர் சங்கத்திலிருந்து இடஒதுக்கீடு போராட்டத்துக்கு பிறகு எடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஆத
நீங்க எண்பத்தொன்பது ஜூலைல பாமக வந்தது அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு காலகட்டம் வந்த பிறகு அவங்க பெரிய ஒரு எழுச்சி ஆனா வரும்போதே ஒரு பெரிய அட்டென்ஷன் இம்பாக்ட் இவ்வளவு டிஸ்கஷன்ஸ் மாநாடு அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படிங்கிறது எழுபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு பதினெட்டு இருபத்தஞ்சு இந்த காலகட்டங்களுக்கு இதுல எழுபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல் ரைஸ் அப்படிங்கிறது திமுக ஆட்சி ஆட்சியில் இருக்கும்போது நடந்திருக்கிறது இப்போ மட்டும்தான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் ஓகே அப்போ இயல்பாக நீங்கள் யார் எதிர்த்தாகணும் ஆளுங்கட்சி தான் எதிர்த்தாகணும் மே ம மத்தியில் ஆளுங்கட்சி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மத்திய ஆளுங்கட்சியே வெறும் கட்சியாக பார்க்காம ஐடியாலஜிக்கல் சொல்லிட்டார்ல அதே விஜய் கொஞ்சம் மாறி ஐடியாலஜிக்கல்லாம் கிடையாது அவங்க ரூலிங் பா அவங்களும் ஊழல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஐடியாலஜின்னு டேரெக்டாகவே அடிச்சிட்டார்ல இதுதான் என் ஐடியாலஜின்னு சொல்லிட்டார்ல அங்கே தான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அந்த சொன்ன இல்லையா அரசியல் தலைவராக எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணிட்டு நடிகராக ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு அந்த கிளாரிட்டி தான் மிஸ் பண்ணிட்டோம் உதாரணம் இப்படி சொல்லும் இந்த உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதிகம் விமர்சிக்கப்படுறது பாயாசமா அதுல வந்து அவருக்கு கொள்கை தெளிவு இல்லைன்னு டாக்டர் திரும்ப விமர்சிக்க இல்லை 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 நான் இப்படி நான் அப்படி பார்க்கல அதை நான் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னு சொல்கிறேன் அதாவது இங்கே ஒரு தொடர்ந்து ஒரு இது கட்டமைக்கப்பட்டே வருது இந்த பைப்போலர் பாலிடிக்ஸில் இப்போ நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறோம் நம்ம ரெண்டு பேரில் ஒருத்தரை எதிர்க்கிறதுக்கு இல்லை ரெண்டு பேருமே எதிர்க்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வர்றாரு அப்படின்னா அதெல்லாம் முடியாது ஒன்று நீங்கள் அருள்மொழி பக்கத்தில் போய் என்னென்ன செம்மல் எதிர்க்கணும் இல்லை செம்மல் கிட்டே வந்து அருள்மொழி எதிர்க்கணும்னு புஷ் பண்ணுறது இருக்குல்ல எஸ் அந்த பாலிடிக்ஸ் தான் இங்கே தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு திருமா எந்த பார்வையில் சொன்னார்னா தெரியல அந்த அதுக்குள்ளே போக விரும்பலை ஆனால் என்னுடைய பார்வை என்னென்னா ஏன் அந்த விமர்சனம் முன்வைக்கிறாங்கன்னா சரி தூரத்தில் இன்னும் விமர்சிக்கிற எல்லார் மேலேயும் இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு ஒன்று எங்கிட்ட இருந்து அவன் அப்போஸ் பண்ணு இல்லை அவங்ககிட்ட இருந்து என்னை அப்போஸ் பண்ணு நடுவில் இருந்து எங்கள் ரெண்டு பேரும் நீ திட்ட முடியாது அங்கே தான் நான் சொன்ன அந்த மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் எக்ஸிக்யூஷன் எங்கே விஜய் மிஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா பாசிசத்தை பேசியாச்சு ரைட்டு இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு இனி மீன் நான் டிக்ளேர் பண்ணாலும் எதிர்த்துட்டேன் ஓகே இப்போ இவங்க எதிர்க்கணும் எதிர்க்கணுங்கும் போது இவர் என்ன அதை சொன்னார் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அண்டர் கிரவுண்ட் டீலிங் எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு அதை சொன்னது இருக்குல்ல அது திமுக பிஜேபி தான் அவர் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாரு அப்போ சொல்ல வரும்போது ரொம்ப நம்ம கிராம சொல்ல முடியுமா நீ மட்டும் யோகியமா அவனை சொல்கிற அப்படின்னு ஒரு பொது நபர் வந்து சொல்லுவான் பாருங்க இந்த ஆங்கில பிரசன்ட் பண்றாரு இங்கே தான் ஒரு நடிகராக பிரசன்ட் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்கிறேன் ஒரு டிப்பிக்கல் அரசியல்வாதியாக அதை பிரசன்ட் பண்ணியிருந்தா எதனால் அவர் வந்து இதை எதிர்க்கிறாரு விமர்சனம் உள்ள தூரம் வந்திருக்காது எதனால இருக்கான்னு கிளாரிட்டியாக பேசியிருப்பாரு அந்த அந்த பிக்சர் கையில் இருக்கு டெலிவரி பண்ணல அதை அடுத்தடுத்த காலங்களில் அவர் கண்டிப்பாக சரி பண்ணி ஆகணும் இல்லைன்னு சொன்னால் அவர் எதுக்கு முதல்ல பயந்தாரம் இந்த டப்பா தூக்கிட்டு வந்துருவாங்கன்னு பயந்தாரம் அது கண்டிப்பாக நடக்கும் அது கண்டிப்பாக நடக்கும் ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் தப்பு உங்கள்கிட்ட இருக்கு நீங்கள் அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலல்ல நீங்கள் சொல்ல வந்த பாயிண்ட் கரெக்டுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு வழக்கமாகவே நம்ம ஒரு ஆளுங்கட்சியை ஃபாசிஸ்ட் ரூல் என்ன சொல்லுவோம் ஒரு லத்தி சார்ஜ் பண்ணாலோ ஒரு மனித உரிமை மீறல் நடந்துச்சுனாலும் என்ன சொல்லுவோம் ஃபாசிஸ்ட் அரசாங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை ஊழல் நடந்ததுனால அது நம்ம சொல்லுவோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபேசிஸ்ட்டுங்கிற அந்த ஒரு ஒரு அந்த வார்த்தையை எப்படி கையாளணுங்கிற அரசியல் முதிர்ச்சி இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் அரசியல்வாதி எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டாரு எக்ஸிக்யூஷனை நடிகராக பண்ணிட்டாரு இந்த எக்ஸிக்யூஷனும் அரசியல்வாதியாக வரும்போது நிச்சயம் விஜய்க்கு ஒரு இம்பாக்ட் இங்கே கிரியேட் ஆகும் ஏன்னா பலரும் பேச மறுப்பதை இவர் பேச தொடங்கியிருக்கிறார் அது எப்படி பேச போகிறாரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியாக தான் இன்னொன்று இப்போ இவர் பேசுறத வந்து தமிழ்நாட்டில் எக்ஸிஸ்டிங்காக பேசிட்டு தானே இருக்காங்க அதிமுக பேசி எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுறாரு சீமான் பேசுறாரு இவங்க ரெண்டு பேரையுமே காலி பண்ணிட்டு தான் அங்கே வராரு விஜய்ன்ற ஒரு பார்வை வைக்கிறாங்கல்ல அதை அதை நீங்கள் இல்லை 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 இது மல்டி பார்ட்டி டெமோக்ரஸிங்க நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் ஏன் அந்த எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரீப்ளேஸ் பண்ண தெரியிட்டே இருக்காங்கன்னு தெரியல அப்போலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ண நடக்கவே நடக்காது நீங்கள் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மேல் மட்டத்தில் மட்டும் தான் நடக்கும் எல்லா கட்சியிலையும் கீழே கிடக்கிறாங்க உங்கள் கட்சிக்காக சொந்த காசை போட்டு பேனர் வச்சு குடும்பத்தில் இருக்கிற பாத்திர அண்ட பாத்திரத்தெல்லாம் அடகு வச்சு ஒர்க் பண்ணுற கேடர்ஸை ஃபீல்டுக்கு போகும்போது நம்ம பார்க்குறோம் அவனுக்கெலாம் எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது வாழ்நாள் முழுக்க தன் கட்சி தலைவரை ஒரு முறை கூட நேரில் நின்று சந்தித்தோ கை கூட குழுக்காமல் கடைசி வரை கட்சிக்காக அவ்வளோ செத்து போன ஆயிரக்கணக்கான அரசியல் கட்சி தொண்டர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க கட்சி வேறுபடலாம் நான் சொல்கிறேன் ஓகே வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அந்த தலைவருக்காக வளைச்சிருப்பான் வீடு ஃபுல்லாக அந்த தலைவர் ஃபோட்டோ வச்சிருப்பான் கையில் பச்சை குத்திருப
அடுத்த ஜென்ரேஷன் தக்க வைக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது தான் அதில் ரெண்டு கட்சியிலும் தெளிவாக இருக்காங்க நீங்கள் ரொம்ப கூர்ந்து நீங்கள் நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் பாருங்களேன் ஒரு பக்கம் விஜயமான நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு பக்கம் சத்தம் இல்லாமல் பத்து பத்து லட்சம் பேரை கூப்பிட்டு அங்கங்கே லட்சக்கணக்கான பேரை கூப்பிட்டு ஏடிஎம் கே கான்ஃபரன்ஸ் நடத்திகிட்டே தான் இருக்காங்க ஊடக வெளிச்சம் வரலைங்கிறதுக்காக நம்ம அதை மறந்துட முடியாது அங்கே கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் நூற்றி எண்பத்தி மூணு இப்போ இளம் பேச்சாளர் தயார் பண்ணிச்சு டிஎம்கே அவங்களுக்கு விருது கொடுத்தாங்க கொடுத்துட்டாங்க தயார் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் அவனை கிரவுண்டில் இறக்குவாங்க ஒரு பக்கம் இடதுசாரி கட்சியில் மாநாடு அகில இந்திய மாநாடு மாநில மாநாடுக்கான வேலைகளை சிபிஎம் செஞ்சுட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் சிபிஐ அடுத்த கட்ட மாநாட்டுக்கான வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு மதுவலி மாநாடு முடிச்சு உறுப்பினர் சேர்க்கை மற்ற விஷயங்கள் அடுத்த கட்சி எப்படி கொண்டு போகணும்னு திரும்ப விடி விடிய போயிட்டு இருக்காரு சீமான் ஒரு எல்லாரும் வேலை பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க ஏதோ விஜய் வந்துட்டதுனால எல்லாமே சம்பிச்சு நின்றுச்சு இங்கே அப்படிலாம் கிடையாது தேவையே கிடையாது இது ஒரு மல்டி பார்ட்டி டெமோக்ரஸிங்க யார் வேணாலும் பண்ணலாம் ஆம் ஆத்மி கட்சி கூட இங்கே வேலை பார்த்தா இருக்காங்க அவங்க பெரிய பிரசன்ஸ் இல்லைனாலும் வேலை பார்த்தா இருக்காங்க அவங்க அவங்களுக்கான வேலை அவங்க செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கான பிரச்சனை நடந்துட்டு தான் இருக்கு நாலு தூரிங்க போராட்டம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு விஜய் வந்துட்டோடனே தமிழ்நாடே சம்பிச்சு நின்றுச்சுன்னு பிம்பத்து உருவாக்குறது இருக்குல்ல அது விஜய்க்கும் ஆபத்து விஜய எதிர்க்குன்னு சொல்றவங்களுக்கும் ஆபத்து ஏன்னா அது ஒரு பொலிட்டிக்கலா நான் அதை வந்து சரின்னு நினைக்கல ஜனநாயகத்துக்கு நல்லது கிடையாது மல்டி பார்ட்டி டெமோக்ரஸி இங்க ஒரு டூ பார்ட்டியோ சிங்கிள் பார்ட்டியோ கிடையாது யாரும் நாளைக்கு நீங்களும் நானும் நமக்கு ஒரு தத்துவார்த்த புரிதல் இருக்குன்னா ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் மக்கள் அதை ஏத்துக்கிறானா இல்லையா அதுதான் வந்து விஷயம் மக்கள் ஃபைனலா என்ன பண்றாங்க அவங்கள உங்க வீட்டு வாசல்ல இருந்து உங்களுடைய தேர்தல் பூத் வாசல் வரைக்கும் உங்களை எது கொண்டு வருதுங்கிறத பொறுத்தா நீங்க தலைவனா இல்லையாங்கிறது இந்தியாவோட தீர்மானிக்கப்படுது தீர்மானிக்கிறது ஸோ இதில் முக்கியமாக அவர் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருந்தார் அதாவது ஒரு வார்த்தைன்னு இல்லை அது வந்து ஒரு கொள்கை முழக்கம் போல் அவர் வந்து சொல்கிறார் எண்டில் சொல்கிறாரு ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு நம்ம வந்து கொடுப்போம் பவர் ஷேர் நம்ம கொடுப்போம் ஈவன் இஃப் வி கெட் மெஜாரிட்டி நம்ம அதை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு பதத்தை பயன்படுத்துகிறாரு ரீசெண்டாக அவர் பேசு பொருளாக மாற்றிய கட்சி வீசிக்கா அவங்க ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரீசெண்டாக பேசு பொருளாக மாறுச்சு இப்போ இதை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயமோ தேவையோ என்ன வருது இதை தான் வந்து டாக்டர் திருமா சொல்கிறார் ஆஃபர் கொடுக்குறீங்களா நீங்கள் எப்படி நீங்க இந்த மாதிரி பேசலாம்ன்ற ரீதியில இன்னொன்னு வந்து அவர் எதிரில் இருக்கிறவங்களாம் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டிமேட் பண்றாரு விஜயோட மைண்ட் செட்ல நம்ம சொன்னா வந்துருவாங்க பா இவங்களா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு புரிதல் இருக்குது திமுக கூட்டணியை உடைக்கிறதுக்காகவே பேசுறாருன்ற மாதிரி சொல்றாரு அந்த விஷயத்தை நீங்க எப்படி அணுகிறீங்க திமுக கூட்டணி உடைக்கிறதா அவர் வந்திருக்காரு அரசியல் பண்றது தானே வந்திருக்காரு ஓகே அதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்லையே அந்த உடைக்கிறதுக்கு அவர் வியூகம் வரும்போது உடைக்காம இருக்கிறதுக்கு திமுக கூட்டணி வியூகம் அமைக்க போகுது அதுல வந்து நான் திரும்பா கவுண்டர் கொடுக்கல புரியுது புரியுது அவருடைய அந்த அறிவிப்பு நீங்க சொல்லுங்க அறிவிப்புக்குள்ள போறது ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் நீங்க வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பேசும் இடதுசாரிகள் உடைப்பு சொன்னோம்ல இதுக்கு சற்றும் தொய்வு இல்லாதது திரும்ப உடம்பு நான் கூடுந்தே பார்த்திருக்கேன் முப்பது வயசுல ஆரம்பிச்சாரு ஆமா நான் எவ்வளவு நாள் அவர் டிராவல் பண்ணுவாரு நான் கிட்டத்தட்ட கடந்த மூணு தேர்தலாக குறைந்தபட்சம் ரெண்டு நாளாவது தேர்தல் சமயத்துல அவருடன் நான் டிராவல் பண்ணிருக்கிறேன் அதெல்லாம் முடியவே முடியாது அதே மாதிரி விடுதலைத்தீங்களுடைய தொண்டர்களோட ஒர்க்கு நீங்கள் மற்ற கட்சிகளுக்கு கூட ஒரு ஏற்புதலுங்கிறது இருக்கும் இவங்கள வந்து கம்யூனிட்டி ரீதியாகவே போலீஸ்காரங்கிலேருந்து எல்லாருமே ஏற்க மாட்டாங்க அந்த இதை உடச்சிட்டு தான் விடுதலை சித்திகள் தொண்டர்கள் வேலை செய்வாங்க அதை உடச்சிட்டு தான் திரு திரும்ப மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் ஃபோன் கால் அட்டன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யாராலையும் முடியாது ஓகே எவ்வளோ ஃபோன் கால்ஸ் அவர் பேசுவார் எவ்வளோ ப்ராப்ளத்தை மனசில் வச்சுருப்பார் எவ்வளோ பேரை பார்த்தாலும் அவங்க பேரை சொல்லி கூப்பிடு அந்த மாதிரியான ஒரு லீடர்லாம் வந்து என்ன சொல் எனக்கு தெரிஞ்சு வாய்ப்பே கிடையாது அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு தலைவர் நான் பார்த்த வகையில் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டாக பார்த்த வகையில் ஆனால் அவர் விஜயை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுறது அவரோட பொலிட்டிக்கல் ரைட் விஜய் அவருக்கு கமெண்ட் பண்ணுறது அவரோட பொலிட்டிக்கல் ரைட் இந்த ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு ஏரியா இருக்குது பாருங்க இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் விஜய் அரசியல்வாதியாக பேசியிருக்காருன்னு நான் பார்க்குறேன் அந்த ஸ்பீச்சில் ஓகே ஏன்னா அதை வந்து அவர் அந்த சீன் ஆஃப் அந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா அவர் மறந்துருவாரு போவார் லைட்டாக கண்ணடிப்பாரு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவார் அங்கதான் அவர் முதல் முறையா அந்த என்டையர் ஸ்பீச்ல அரசியல்வாதியா மாறினார் அதாவது இதை நான் ஒரு ஆட்டம் பாமா ஆட்டம் பாமது நான் வந்து கலெக்ட் உங்க உங்க அலையன்ஸ நான் உடைக்கிறதுக்கான வேலையை செய்யறேன் அது கொஞ்சம் அமைச்சூர் தான் வைங்களேன் ஒரு தேர்ந்த அரசு எப்படி பேச மாட்டான் ஓகே அது ஃபர்ஸ்ட் டைம்ன்றால நம்ம ஒன்றும் அதை பற்றி இல்லை அதில் அப்படி ஒரு ஒரு புஷ் அவர் கொடுக்கும்போது தான் அவர் அரசியல்வாதியாக அங்கே மாறுறார் அது அதுதான
கிட்டத்தட்ட ஒருத்த ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த பேசவே கூடாதுன்னு திணிக்கிறது இருக்குல்ல அதுதான் இங்கே வந்துட்டே இருக்கு அதுதாங்க அரசியல் அதைத்தான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஒரு புதுசாக கட்சி ஓப்பன் பண்ணுறவர் அதை உடைக்கு தான் ட்ரை பண்ணுவார் ஒரு வளமான கூட்டணி உடச்சா தான் அவருக்கு ஓட்டு கிடைக்கும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க புதுசாக ஒருத்தர் வந்திருக்காரு உடஞ்சிடக்கூடாது இன்னும் கொஞ்சம் மிரக்கல் செய்வாங்க செய்வாங்க உதயநிதி இன்னும் நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க ஒரு அவர் எங்க வோட்டர்ஸ் அங்கே போறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னு என்ன பண்ணுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக் இங்கே ஒரு யங்ஸ்டரை ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க கேபினெட்ல நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகுறாங்க ஏன் இதனால எது நடக்குது இது இந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் இந்த புவிசார் அரசியல் ஏற்படுற மாற்றங்கள் மக்கள் மனநிலை ஏற்படுற மாற்றங்கள் தந்து தானே அரசியல் கட்சி வேலை பார்த்தாங்கணும் இதுல என்ன அவர் ஆமா விசிகேவை தான் டார்கெட் பண்ணுவார் எங் ஓட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க சினிமா அரசியல் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அவர் டார்கெட் பண்ணுவார் அப்போ இப்போ திருமாவளவனுக்கு இன்னும் கூடுதலாக ஒரு ப்ரெஷர் ஏற்படும் தன் கட்சி இன்னும் வலுவாக படுத்தணும் அப்படின்னு அவர் போராடணும் அவருக்கு இன்னொரு அது போராட்டம் தான் இன்னும் சொல்ல போனால் இத்தனை வருஷம் அரசியலில் இருந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட ஒருத்தர் நேற்று வந்து ஒரு சினிமா நடிகரோடு போராடுறதுங்கிறது அரசியல் ரீதியாக பார்த்தா நம்ம கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்கு வருத்தமாக இருக்குது கஷ்டமாக இருக்கு நமக்கு இவ்வளோ இடங்கள் கிடைக்கலையே இவ்வளோ பெரிய தலைவருக்கு பப்ளிஷ் ஆனால் நீங்கள் எண்பதுகள் எண்பத்தொம்போது தொண்ணூறில் இருந்த திருமாவுக்கு இன்றைக்கி வித்தியாசம் இருக்குது எஸ் அண்ணன் சச்சா பா இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் பேர் அவரால் கூட்டிகிட்டு வர முடியுன்ற அளவுக்கு அவர் வளர்ந்துருக்காரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தில் போய் வளர்ந்துருக்காரு அதனால் ஆனால் வேறு வழி இல்லை இது மல்டி பார்ட்டி டெமோக்ரஸி பேசி தான் ஆகணும் ஒரு மாசு இருக்குதுன்னா அந்த மாசுக்கு நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த மாசு வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து அங்கே போயிடாமையோ இல்லை அங்கே இருக்கிற மாசு இங்கே கொண்டு வரதுக்கும் நீங்கள் வேலை செஞ்சு தானே ஆகணும் பொலிட்டிக்கல் வேலை செஞ்சு தானே ஆகணும் அதில் ஒன்றும் எனக்கு தெரிஞ்சு அதில் தவறுன்னு இல்லை அது அது பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி அதுக்கு நீங்கள் கவுண்டர் பண்ணணும் அதுக்கான கவுண்டர் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கான விஷயங்களை செய்யணும் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் அப்படி கூட பார்க்கல இந்த ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்குன்னு விஜய் சொல்கிற டிமாண்ட் வந்து ப்ரோ விசிகே தான் ஓகே அதாவது பார்கெய்னிங் வித் டிஎம்கே அலையன்ஸுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு ஏன்னா ஒரு கேட் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருக்காப்பில் அதை திரும்ப பயன்படுத்த மாட்டார் ஏன்னா அவரோட அலையன்ஸ் வந்து டீசென்ட் அலையன்ஸ் டீசென்ட் டாக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடந்த காலங்களில் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதனால் அவர் அப்படிலாம் வந்து ட்ராவல் பண்ணுற ஆள் கிடையாது பட் அவர் ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்குறது ஒரு ஆஃபரை கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் பட் நீங்கள் வந்து நீண்ட காலமாக இந்த இந்தியா முழுக்கவே இந்த கூட்டணியில் ஆட்சி பவர் ஷேர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல இந்த கான்செப்ட் தமிழ்நாட்டுக்கு செட் ஆகும் நம்புறீங்களா வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன்னா தென்னிந்தியாவில் இதுவரை கூட்டணி ஆட்சி முறையை பார்க்காத ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் நீங்கள் இடதுசாரி கட்சிகள் கேரளாவில் வந்து சிபிஐ மினிஸ்டர்ஸையும் பார்க்கலாம் சிபிஐ மினிஸ்டர்ஸையும் பார்க்கலாம் ஆட்சி காலத்தில் பங்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆந்திரா இப்போ கூட்டணி ஆட்சி தான் இருக்குது கர்நாடகாவில் பிஜேபி ஜேடிஎஸ் கூட்டணி இருந்திருக்குது காங்கிரஸ் ஜேடிஎஸ் கூட்டணி இருக்குது முதலமைச்சரில் கூட அவங்க சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஒரிசாவில் நவீன் பட்நாயக் முந்தின ஆட்சி காலத்தில் ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் மட்டும் ஒரு ரெண்டு முறை ரொம்ப கூட்டணி ஆட்சி இருந்திருக்குது தெலங்கானாலும் இப்போ இல்லை இப்போ ரெண்டு ரெண்டு தெலுங்கானா சின்ன ஸ்டேட்டுங்கனால தெலுங்கானாவை நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கூட்டணி ஆட்சிங்கிறது இல்லாத ஒரே மாநிலம் வந்து தென்னிந்தியாவில் தமிழ்நாடு தான் ஸோ அதுக்கு ரீசன்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு பெரிய திராவிட கட்சி ஏன்னா தேவையான பெரும்பான்மை அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது பெரும்பான்மை கிடைக்காத காலகட்டங்கள் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட்டாக டிஎம்கே இருந்த காலகட்டங்களில் காங்கிரஸ் சப்போர்ட் பாமக சப்போர்ட் போன்ற விஷயங்கள் இருந்த காலகட்டங்களில் கூட வேறு சில டிமாண்ட்ஸில் அவங்க அதை டேலி பண்ணிக்கிட்டாங்களே ஒழிய மினிஸ்ட்ரியில் ஷேரிங் அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு ட்ரைவிடின் பார்ட்டிஸுமே உடன்படல அது வந்து தமிழ்நாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அது அவ்வளோ தூரம் வரவும் மாட்டாங்க அந்த கான்டெக்ட்ஸில் விஜய் பேசுனதுலேருந்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் ஒரு மைனாரிட்டி ஸ்டேக் இருக்கும் போதே மினிஸ்ட்ரியில் பங்கெடுக்கிறது அப்படிங்கிற டிமாண்டு இல்லாத ஒரு காலகட்டங்களில் விஜய் சொல்கிறார்ல பெரும்பான்மை பெற்றுவோம் ஆனாலும் நம்ம ஷீட் ஷேரிங் கொடுப்போம் அதுவும் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 டிஸ்ட்ரப்டராக டிஸ்ட்ரப்டிங் ஃபேக்டரை தூக்கி அப்போஷன் மேலே போட்ட பாயிண்ட் தானே ஒழிய ப்ராக்டிக்கலி அதான் சொன்னல அது ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் டிக்ளரேஷன் ஆச்சு அது பங்கு கொடுப்பேன்றதை நீங்கள் ஜெயிச்சு பெரும்பான்மை பெற்று வரும்போது தான் அப்போ தான் கிளாரிட்டியே கிடைக்கும் நீங்கள் கட்சிக்காரங்களுக்கு பதில் சொல்லணும்ல இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் விஜய் இருக்கிற எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸு அவர் சொல்கிறது நடக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இட்ஸ் நான் இப்போ தேர்ட்டிக்கல் இது பட் ஓகே லெட்டஸ் கீப் இட்டுவீங்க